Mungkin banyak yang ada lolos sekali, ada yang ditolak dulu. Tapi kalau aku ditolak dua kali nih teman-teman. Dan di angkatan gua ternyata yang anak Jakarta tuh hanya gua aja. Dan yang paling pentingnya lagi, ada uang sakunya loh. Hai teman, balik lagi bareng gua Bernhard Farah, seorang inovator muslim Indonesia. Profil lengkap gue bisa dilihat di pranala.link slash Bernhard Faras. Kali ini gue bakal berbagi pengalaman gue sampai diterima di program YC League Angkatan Pandemi COVID-19. Disclaimer dulu ya, di sini gue berbicara sebagai salah satu alumni YC League yang terdaftar sebagai penduduk di Provinsi DKI Jakarta dan gue diterima YC League di umur 25 tahun setelah dua kali ditolak. Dan saat gue daftar juga statusnya gue sudah menikah. Saat konten ini dibuat, gue sudah menyelesaikan seluruh program YCD Academic Fellow, jurusan Social Entrepreneurship and Economic Development secara online dan offline di Amerika Serikat. Tepatnya di University of Texas at Austin dan juga University of Connecticut. Di video ini, pertama, kamu akan mendapatkan info selengkapnya tentang YCD Academic Fellow, yang kedua, kamu akan dapat penjelasan cara daftar. Dan yang ketiga, apa aja yang didapatkan dari program YCLI ini. Meskipun udah pernah ditolak dua kali, akhirnya gue keterima juga di angkatan pandemi. Dan gue akan kasih tahu seluruh rahasianya di konten ini. Jadi stay tune terus sampai konten ini selesai. Hai teman, berlangganan dulu yuk dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Jangan lupa nyalakan caption untuk melihat keterangan dan pasang headphone untuk pengalaman yang lebih baik. Terima kasih sudah mendukung kanal ini agar terus membuat video yang bermanfaat setiap harinya. Selamat menikmati. Sebelum lanjut, gue mau ngucapin terima kasih dulu nih kepada Pranala Store yang sudah mendukung konten ini. Selamat menyaksikan. Pertama, gue jelasin dulu nih ya untuk teman-teman yang baru dengar YCLI. Jadi YCLI itu adalah singkatan dari Young South East Asia Leaders Initiative Program atau pelatihan non-degree yang disponsori langsung oleh pemerintah Amerika Serikat untuk pemuda-pemudi Asia Tenggara agar bisa mengikuti pertukaran pemuda di Amerika Serikat. Nah, YC Lee itu punya beberapa program. Yang pertama ada US Exchange, di mana di situ ada YC Lee Economic Fellow, dan juga ada YC Lee Professional Fellow. Terus, selain itu ada YC Lee Regional Workshop, YC Lee Learns, YC Lee Academy at FUV di Ho Chi Minh City, ada YC Lee Grants, atau biasa disebut juga YC Lee Seed for the Future, dan juga ada YC Lee Mentors, YC Lee Unified, dan yang terakhir setelah semua Teman-teman lulus dari program YCD bisa ikut program YCD Alumni. Karena programnya sebenarnya nggak selesai dari saat program YCD itu selesai, karena alumni juga masih ada program-program yang lain. Nah, utamanya orang tahu YCD itu ada dua, YCD Academic Fellow dan YCD Professional Fellow. Di mana Academic Fellow itu buat kamu yang berusia 18-25 tahun, dan Professional Fellow untuk kamu yang berusia 25-35 tahun. Kedua program yang tadi gue sebutin dulu itu 100% gratis di sponsor dan dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat melalui US Embassy. Selain umur, apalagi sih yang membedakan kedua program yang gue sebutin tadi? Yang pertama, peserta program YC Lee Akademik akan lebih banyak dibekali ilmu terkait jiwa kepemimpinan, menjalankan organisasi dengan efisien, dan juga hal-hal terkait lainnya. Selama program, peserta YC Lee Akademik juga akan ditempatkan di berbagai universitas di Amerika Serikat. Untuk pilihan universitasnya diatur semuanya dari pihak pemerintah Amerika di Washington DC dan juga perwakilan program YCLI. Sedangkan untuk YCLI Professional Fellow, syarat utamanya adalah berusia minimal 25 tahun sampai 35 tahun dan sudah bekerja purna waktu atau full time secara profesional. Dan dimana perbedaannya dengan Academy Fellow adalah peserta program tidak belajar di universitas tapi akan belajar dengan terjun langsung atau magang ke institusi atau perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Lebih jauh lagi tentang program YC Academic Fellow, ini ada tiga tema nih yang bisa kamu pilih. Yang pertama ada Civic Engagement, tema ini cukup luas sebenarnya penafsirannya, karena kebanyakan pendaftar di tema ini memiliki kegiatan bidang organisasi atau misi sosial yang tidak mementingkan keuntungan pribadi di dalamnya, contoh membuat gerakan mengajar bahasa asing, terus juga merangkul komunitas musik jalanan, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, itu yang gue ikuti nih, yaitu Social Entrepreneurship and Economic Development. Dimana peserta itu akan memiliki jiwa usaha dan juga berkontribusi untuk bidang sosial. Dimana keuntungan usahanya itu bisa berguna untuk memberdayakan orang dan juga lingkungan di sekitarnya. Misalnya membuat platform profil digital terpercaya atau mengatasi misinformasi dan hoax gitu yang gue lakukan melalui pranala. Ketiga, ada Environmental and Natural Resources Management. Di sini, biasanya teman-teman yang lebih fokus ke bidang pengembangan lingkungan, mitigasi bencana, hingga manajemen sumber daya alam. 
Proses seleksi programnya sendiri terbagi menjadi dua tahap, mulai dari seleksi administrasi atau berkas, kamu di sini akan diminta untuk mengisi data diri, bikin esai, dan juga surat rekomendasi. Nah, untuk yang pengen tahu nih, tips atau contoh atau formatnya itu bisa lihat nanti di deskripsi, dan gue juga bakal taruh di card, jadi bisa diklik di card ini atau dilihat di deskripsi, di mana semua berkas, yang kamu isi itu harus diunggah dari portal resminya Waisili. Step keduanya adalah seleksi ini melalui proses interview. Di sini kamu akan ditanya seputar apa aja sih yang kamu lakukan di seleksi administrasi. Jadi banyak klarifikasi lah yang kamu lakukan untuk uh, memastikan data yang kamu isi itu sudah benar. Dan yang penting jawabnya wajib jujur ya teman-teman. Singkat padat, dan yang pastinya jelas. Teman-teman juga bisa pakai metode STAR. Untuk yang mau tahu metode STAR itu seperti apa, nanti bisa klik juga di info di sini ya, di card di sini, atau nanti aku juga taruh di deskripsi di bawah sini. Terus, gimana caranya kita tahu kalau kita tuh udah lolos seleksi? Dari pengalamanku sendiri, pengumuman seleksi administrasi itu membutuhkan 2-3 minggu, tapi bisa jadi juga lebih lama. Gitu ya, dari sejak penutupan pendaftaran. Tapi tenang aja, kamu bakal dihubungi melalui email atau pesan singkat dan pengumuman hasil interview itu membutuhkan sekitar 1-2 minggu biasanya. Jadi balik lagi, masing-masing tergantung ya teman-teman. Nggak usah um, khawatir, karena kalau kamu dipilih, pasti kamu akan dihubungi. Saat kamu membuat esai, ada beberapa hal juga nih yang perlu kamu perhatiin. Pertama, esai ini adalah pernyataan pribadi ya yang harus digarisbawahi, di mana di dalam esainya ini adalah hal-hal yang sedang kamu jalankan atau sudah pernah kamu jalankan yang juga kamu harus state apa yang kamu harapkan setelah mengikuti Waisili. Ditulis tidak lebih dari 250 kata yang harus singkat, padat, jelas, tapi tetap intinya harus bisa dimengerti. Sedangkan untuk surat rekomendasi, ini kamu perlu mendapatkannya dari orang atau pihak yang berpengaruh atau memiliki jabatan di organisasi. Contohnya ini kamu bisa minta dari wakil kepala sekolah, dekan fakultas, atau wakil rektor. Dan yang terpenting mengenai rekam jejak dan pribadi yang memang bisa relate sama kamu. Jadi jangan minta rekomendasi dari orang yang nggak kenal kamu. Jadi orangnya itu harus kenal kamu, tapi tidak ada relasi keluarga sama kamu. Dan lebih baiknya lagi kalau misalnya kamu menggunakan kop surat resmi dari instansi terkait dikasih cap serta tanda tangan basah dari pihak memberi rekomendasi agar makin legit. Jadi, esai dan surat rekomendasi ini penting banget di fase awal. Makanya dari itu, gue bikin konten khusus yang bisa kamu akses di informasi. Klik di atas atau lihat aja di deskripsi di bawah. Nah, terus gimana nih untuk masalah kemampuan bahasa Inggris? Perlukah kita punya sertifikat kemampuan bahasa Inggris? Jawabannya adalah, kemampuan bahasa Inggris ini sangat diperlukan karena dari awal proses seleksi sampai tahap akhir semuanya menggunakan bahasa Inggris. Tapi, kamu tidak diharuskan punya sertifikat TOEFL, IELTS, dan yang lainnya. Dan, perlu bocoran juga, nggak semua anak-anak yang lolos YCLI bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Inggrisnya seperti gue aja, yang menurut gue biasa-biasa aja juga bisa lolos. Ada yang bahkan mungkin lebih kurang atau lebih jago, ada juga yang lolos. Jadi, memang bahasa Inggris bukan satu-satunya uh, pedoman gitu ya untuk bisa masuk. Cuman, tetap minimal bisa itu wajib. Karena nanti kamu akan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain saat kamu di Amerika Serikat kalau nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Jadi minimal basic harus ada. Saat kamu udah lolos seleksi berkas dan dapat kesempatan interview, aku ucapkan selamat! Kamu tinggal melewati satu tahap lagi nih untuk diterima pada program YCLI ini. Saat proses interviewnya, kuncinya adalah jadi diri sendiri, jawab sejujur-jujurnya, dan jangan berbelit-belit gunakan kata Bahasa yang sederhana Percaya pada diri sendiri Jangan yang namanya down atau ngerasa Aku kurang atau segala macam Plus satu lagi, ini yang paling penting untukku ya Yaitu jangan lupa berdoa Karena orang pinter banyak Tapi orang yang berdoa itu bakal bikin Pinternya kamu makin sukses <laughs> Terus juga Pertanyaannya lagi nih, oke aku udah dengerin nih kak Dari tadi, Waisili dibukanya kapan gitu kan Program Waisili itu dibuka setiap tahun Dua kali ada Waisili Spring yang biasanya dibuka di bulan Maret dan juga ada Waisili Fall yang dibuka di bulan Oktober. Aku sendiri itu ikutnya dulu yang Fall. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan banget dari segi programnya, tapi saat kamu berangkat ke Amerikanya itu beda musim aja. Kalau Fall itu nanti dapatnya yang Winter, kalau Spring itu dapatnya yang Summer gitu ya. Jadi ya itu tergantung lah. Balik lagi dari kamu lebih pengen dapat yang Winter atau dapat yang Summer, tapi kalau pengalamanku di Texas Winter pun nggak ada salju. Jadi kalau misalnya kamu mau dapat salju, jangan di Texas. Tapi aku senang banget di Texas. Jangan lupa tonton video vlog aku ya. <laughs> Karena itu di situ aku jelasin. Bisa klik di sini untuk vlognya. Dan juga di 
bawah ini juga ada linknya tadi udah semuanya lengkap, udah jelas sekarang tinggal daftar nih, ayo sekarang kamu buka langsung di websitenya Kedutaan Amerika Indonesia di id.usembassy.gov slash education strip culture slash wisely yang aku akan taruh di deskripsi juga yang dimana saat kamu klik kamu akan diberikan pilihan untuk mendaftar pada program wisely akademik atau profesional dan yang lain-lainnya saranku jauh-jauh hari sebelum ngisi semua pertanyaannya ada baiknya kamu salin dulu pertanyaannya di notes habis itu bikin di excel yang rapi atau di dokumen terserah kamu ya senyamannya kamu kamu jawab dulu Word check dulu, grammar check dulu, baru nanti di submit saat memang kamu sudah benar-benar yakin. Ini untuk mengantisipasi kalau ada dokumen atau hal-hal yang memang butuh pihak lain untuk dilengkapi juga. It's time for personal story. Jadi sekarang aku bakal cerita pengalaman pribadi aku lolos YC ini. Nah, mungkin banyak yang ada lolos sekali, ada yang ditolak dulu. Tapi kalau aku ditolak dua kali ini teman-teman. Jadi aku sebenarnya udah pernah daftar YC itu sejak aku kuliah. Dan waktu itu kalau nggak salah semester-semester akhir deh aku daftar YCD, itu aku daftar program Civic Engagement. Nah, di mana aku daftar itu karena temanku bilang ya udah pernah ikut YCD ya. Itu adalah cara tergampang masuk YCD. Jadi ya udah aku daftar Civic Engagement aja gitu tanpa sebenarnya aku nggak terlalu punya background Civic Engagement yang gimana dan emang aku nggak terlalu deep gitu ya bikin esainya terkait Civic Engagement. Jadi mungkin itu aku ngerasa ya mungkin gara-gara itu aku ditolak gitu. Padahal itu yang katanya paling gampang. Terus habis itu aku coba lagi kalau nggak salah sih sekitar 2 tahun setelah itu, 2-3 tahun lah setelah itu, aku daftarnya Civic lagi. Karena aku tetap panutanku adalah ya itu paling gampang. Ya aku harus keterima tapi ya aku tahu gitu. Yang paling gampang itu ya udah daftarnya itu aja ya nggak sih? Kenapa harus yang susah kalau ada yang mudah ya nggak? Ya udah, akhirnya aku daftar lagi deh Civic dan ditolak lagi. Itu aku ditolak untuk kedua kalinya. Akhirnya aku sempat ya udahlah karena waktu itu jadi aku targetin mau daftar YCD itu di 2020. Ternyata 2020 pandemi. Akhirnya aku tidak jadi daftar YCD dan akhirnya aku nikah. <laughs> Bukan karena nggak jadi YCD ya, tapi emang salah satunya kan banyak program-program yang pengen aku ikutin, tapi aku Gak bisa nikah dulu gitu kalau misalnya aku pengen ikut program-program itu dan akhirnya aku nikah ya udah karena aku mikir ya mungkin YCD juga nggak tahu kapan lagi kali bukanya lagi gitu kan dan satu-satunya yang aku belum achieve gitu kan salah satunya adalah nikah walaupun nikah itu bukan achievement tapi menurutku aku pengen serius sama pasanganku nah singkat cerita yang itu nanti itu personal story nanti aja <laughs> tapi yang jelas tiba-tiba YCD di 2021 buka lagi gitu Ya udah aku langsung daftar lagi dan di saat itu umurku 25 tahun. 2020 2021-an lah gitu. Aku lupa kayak 2020 akhir deh. Mulai proses semuanya gitu ya. Nah, saat aku keterima, aku pun statusnya kayak aku udah bilang di awal tadi video ya aku udah nikah. Umurku pas banget 25 jadi hampir tidak bisa ikut YCD Academic Fellow lagi gitu kan ya. Mungkin aku bisa ikutnya nanti pas Professional Fellow. Alhamdulillahnya begitu itu ternyata aku bisa dapat YCD Academic Fellow. Nah karena angkatan pandemi jadi YCD program aku ini Academic Fellow itu ada pembekalan materi kuliah secara online dulu nih di tahun 2021 nya. Jadi aku waktu itu dapat banyak banget wawasan dan ilmu baru dari dosen-dosen di universitas yang ada di Amerika. Dan gak cuma itu, kamu juga akan berkenalkan dengan YCD Peers dari negara-negara di ASEAN di mana pembekalan materinya ini semuanya peer online berlangsung sekitar 2 sampai 3 bulanan tapi setelah itu beberapa bulan masih ada lagi dan di tahun aku itu belum ada kejelasan kapan kita bakal berangkat. Jadi online full tadinya. Dan alhamdulillahnya di tahun 2022 aku diundang nih ke kedutaan Amerika di Jakarta untuk buat visa karena dikabarin katanya udah bisa berangkat. Nah, lucunya di sini yang angkatan 2022 kepilih itu berangkat duluan, sedangkan aku yang 2021 tuh setelah 2022 gitu. Jadi sebenarnya ya enakan 2022 kali ya kalau pengen cepat ke Amerikanya. Jadi di program-program sebelumnya nih sedikit sneak peek aja, kalau kamu ikut YCD dulu itu programnya full belajarnya di sana sama juga culture exchange, jalan-jalan segala macam di sana. Karena aku angkatan pandemi, jadi dibagi ada yang online, ada yang offline. Dan itu malah justru jadi bikin bagus. Jadi menurutku Beruntung banget nih aku bisa dapat yang di angkatan pandemi. 
Terus juga, tadi balik lagi, setelah aku diundang ke Kedutaan Amerika, aku dapat visa, dan juga aku dapat J1, terus aku berkesempatan untuk belajar juga, dan jalan-jalan langsung ke Amerika selama 3 minggu penuh. Apa aja sih program dan kegiatan selama 3 minggu di sana? Kamu akan tinggal di beberapa kota, dan belajar langsung di universitas, dan juga kunjungan ke beberapa NGO, karena memang aku joinnya yang Social Entrepreneurship and Economic Development. Selain itu juga ada studi tour, ada belajar tentang local community, dan kamu juga akan ketemu American Peers di sana yang bisa saling sukar budaya, soft skill, development, dan lain-lain. Gak cuma itu, kamu juga akan diberikan kesempatan untuk presentasikan budaya negara, proyek sosial kamu, dan juga ada kesempatan jalan-jalan di kota-kota besar di Amerika Serikat. Dan yang paling pentingnya lagi, ada uang sakunya loh. Ini bisa kamu tabung kalau kamu irit-irit banget di sana, nggak belanja tuh bisa banget nabung bawa pulang iPad Pro tuh bisa. <laughs> It's time for personal story lagi nih, di mana saat aku ngurus visa, itu sebenarnya sekalian briefing. Jadi ngurus visa di US Embassy Jakarta, terus kalian briefing sama perwakilan YCLI yang ngurusin seluruh seleksi di US Embassy. Dan ada satu hal yang bikin aku kaget juga sebenarnya, dia ngomong gini, Bern, sebenarnya tuh aku bingung, ini aku kutip ya, Bern, aku bingung loh, kenapa jarang banget ya anak-anak SGU itu ikut, aku dulu kampusku di SGU by the way, jadi aku dulu pernah kuliah di Swiss German University. Dia bingung, kayak kenapa ya jarang yang daftar? Dan kamu bahkan satu-satunya anak SGU yang daftar. Jujur aku kagetnya bukan karena SGU-nya. Karena dari aku ikut program apapun, bahkan dulu pernah aku ikut program namanya Excel Future Leaders. Aku sampai harus ngontak CS-nya XL karena kampusku nggak ada di daftar. Jadi perjuanganku untuk jadi anak SGU, Terus juga bisa ikut program-program itu sulit banget karena kampus ini nggak semuanya tahu gitu kampus itu tuh di mana gitu kan atau itu kampusnya tuh apa jadi bahkan aku harus ngelampirin beberapa dokumen kadang-kadang untuk ikut program-program dan hampir di seluruh program yang aku ikutin memang nggak ada anak SU dan itu salah satu challenge saat kamu nggak kuliah di universitas yang mungkin terkenal dan memang Perwakilan Waisili ini nih, uh, perwakilan Waisili yang ngurusin seleksi ini, ngomong, aku nggak bisa ngomong namanya ya, ini biar biar lebih netral aja gitu ya. Ngomong gini, ya anak-anak SU memang kan karena mungkin ya biaya kuliahnya udah mahal, perwakilan Waisili ini nganggap ya mereka bisa berangkat masing-masing juga sendiri kali ya, makanya mereka jarang daftar program ini. Dan mungkin jawabannya iya, tapi aku bilang ke perwakilannya nih, Ya, untuk anak-anak lain mungkin iya, Mas. Tapi kalau untuk saya, mungkin saya nggak akan pernah ke US sekarang di umur saya yang segini kalau saya nggak ikut program YCD. Karena memang kalau dari dana pribadi, saya nggak ada. Karena nggak semua anak SGU itu juga se-privilege itu, gitu. Ya, mungkin teman-teman yang udah ngikutin aku dari lama banget pasti tahu banget. Aku buat kuliah tuh kayak apa. Terus juga aku harus sambil kerja juga, sambil kuliah, harus sambil bisnis juga. Apakah itu karena kemauan 100% dan karena Bernhard itu termotivasi sekali dan ambisius sekali, jawabannya sudah pasti tidak teman-teman gitu ya, tapi karena itu memang kebutuhan gitu, kebutuhan aku pengen berkembang lebih lagi, di tengah apapun yang aku punya terbatas gitu ya walaupun terbatas, itu bukan membatasi kita untuk bisa berkembang untuk lebih jauh lagi, jadi untuk kamu, mau kuliah dimanapun aku saranin, daftar aja ke Waisili dan ada satu lagi nih topik yang menarik nih teman-teman, tadi kan aku udah sebutin kalau aku itu udah menikah ya. Jadi saat daftar programnya aku udah nikah. Dan lucunya, jadi selama aku ikut program, itu satu-satu yang udah nikah tuh cuman aku. Dan saat aku di Amerika, aku udah punya anak. Jadi satu-satu yang udah nikah cuman aku. Yang udah nikah dan punya anak itu cuman aku juga. Dan mungkin aku satu-satunya, YCLI Fellow, akademik ya, bukan yang profesional aku nggak tahu, tapi akademik, yang memang sudah menikah dan punya anak saat berangkat ke sana. Jadi apakah kamu sudah menikah dan punya anak itu ngeblok kamu untuk nggak bisa punya chance untuk ikut program kayak ini? Jawabannya enggak, karena aku udah buktiin itu. Jadi jangan takut, daftar aja. Nggak cuma di situ aja, ada satu topik yang menarik lagi, di mana gue tadi nyebutin, kalau gue itu adalah penduduk DKI Jakarta. Dan di angkatan gue ternyata yang anak Jakarta tuh hanya gue aja. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, itu ada. Tapi yang dari DKI Jakarta cuma gue aja. Dan berdasarkan alumni, katanya juga angkatan satu angkatan sebelum gue, dan satu angkatan setelah gue, itu juga tidak ada sama sekali yang dari DKI Jakarta. Pertanyaannya, apakah memang dari DKI Jakarta lebih sulit untuk ikut program seperti ini? Mungkin bisa iya, mungkin bisa enggak. Coba tanya ke perwakilan YCD, tapi belum tentu dijawab, gue yakin. Cuman kalau dari yang gue rasain, yes, bisa jadi ini lebih sulit. Kenapa? Karena DKI Jakarta juga sering banget dianggap 
privilege gitu. Nah, dan di saat kita dianggap privilege, kita jadi lebih susah chance-nya untuk bisa masuk. Ini terserah, mungkin ada yang ada yang setuju dan nggak setuju, tapi ini perspektif dari yang sudah gue kumpulkan dari teman-teman. Jadi yang ngomong ini mungkin bisa bilang, gue menyampaikan apa yang sudah gue kumpulin, gue rangkum gitu ya. Karena gue berusaha senetral mungkin. Tapi kalau dari perasaan gue, gue ngerasa biasa aja ya daftar-daftar aja dan gue nggak mikirin gue dari DKI Jakarta apa segala macam segala macam tapi dari teman-teman gue nih katanya feedbacknya ya kalau dari DKI memang lebih sulit kenapa karena ya satu dari dianggap privilege kedua bisa buat ngasih kesempatan buat kota-kota yang lainnya juga ketiga karena memang dianggap privilege ini ya jadi ya kitanya yang harus lebih berusaha lagi dan memang harus ngebuktiin kita memang benar-benar pengen ikut program ini jadi aku yakin walaupun dari DKI Jakarta berarti aku sudah buktikan kamu bisa keterima kok toh di website Saitnya sendiri di Waisili tidak ada kayak ngeblok DKI Jakarta lebih sulit atau gimana nggak ada jadi itu balik lagi itu pandangan orang-orang tapi itu bisa jadi benar teman-teman karena ya balik lagi tadi aku kuliah di SGU aja bisa jadi pertanyaan gitu kan lanjut di program ini juga kamu harus lebih open ya open dalam artian open bukan berarti harus setuju tapi harus terbuka gitu ya dimana di program ini juga aku ikuti Texas dan Texas itu adalah kota yang sangat-sangat friendly dengan LGBTQ IA plus saat kamu ngelihat yang mungkin berbeda kulturnya nggak cuma LGBTQ IA plus ya tapi untuk kultur-kultur yang lainnya ya kamu harus sudah siap mental kamu harus sudah siap kalau ini memang negara terbuka negara yang memang menjunjung tinggi kebebasan gitu kan ya 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 sudah tapi apakah kamu harus setuju ya itu balik lagi gimana kamu karena aku sendiri ya kayak bahkan teman-teman tahu sendiri aku mendefinisikan aku sebagai inovator muslim Indonesia dan muslim ya tidak bisa itu LGBTQ ya itu gitu kan ya makanya kalau dari aku ya aku ya udah nggak 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 gimana gimana dengan mereka tapi bukan berarti aku juga harus setuju mendukung gitu enggak yang perlu di note juga untuk tetap bisa istiqomah yaitu mencari hal yang halal pastinya nah untuk kamu yang misalnya mencari barang-barang yang halal makanan yang halal dan lain-lain ya sudah ikuti aja dan jangan lepas karena kalian ke Amerika terus habis itu ya udahlah kita nyobain ada yang nggak halal nggak apa-apa yang ragu halalnya kalau ragu ya mendingan jangan teman-teman gitu ya jadi berangkat ke Amerikanya ya nggak apa-apa tapi makan yang nggak halalnya itu balik lagi itu preferensi masing-masing kalau kamu muslim khususnya ya aku sih saranin bawa indomie dari rumah bawa abon bawa rendang silahkan secukupnya aja kenapa karena makanan halal di sana lebih sulit dicari dan kalaupun ada biasanya lebih mahal nah ini ditunggu-tunggu nih kalau kamu nanti ke sana keterima itu kamu bakal dapat duit jajan duit jajan aja ya nggak termasuk duit makan karena bukan duit makan sih karena makan tuh dikasih gitu ada beberapa makanan yang dikasih dan juga kamu dapat akses ke kantin kamu bakal dapat duit jajan only itu sekitar 800 US dollar bisa jadi beda-beda tapi sekitar segitu dan kalau kamu hemat itu bisa bawa banyak banget makanan dari sana ke Indonesia dan kamu mungkin bisa saving 400 sampai 600 US dollar so itu bakal beneficial banget buat kamu kalau kamu misalnya memang pengen saving gitu ya pengen nabung di sana tuh bisa banget jadi dari sana nabung bisa nah sebenarnya ada satu lagi dapat sekitar 200 sampai 500 dolar aku nggak tahu exactnya berapa karena ada temanku yang dua udah dapat tapi aku belum dapat dan aku nggak tahu kenapa jadi aku mungkin ntar bakal tanyain lagi kenapa dia bisa dapat aku nggak gitu jadi ada tambahan lagi 500 sebelum kita berangkat 200 apa 500 gitu itu sebelum kita berangkat jadi itu nanti aku mungkin akan tanya lagi sih setelah ini nah tapi teman-teman juga harus tetap ingat walaupun tadi ada ya mungkin hal-hal yang kamu nggak setuju atau gimana tentang Amerika Serikat ya tetap harus ingat program ini itu dibiayai 100% sama pemerintah Amerika Serikat jadi ya balik lagi kamu juga harus bisa melihatkan kalau kamu bisa ngasih benefit balik ke Amerika Serikat suatu hari nanti kalau kamu pengen keterima gitu ya kalau buat aku sendiri ya aku kan bakal ada bisnis relationship dan lain-lain yang aku bangun juga aku juga open gitu kan ya untuk segala macam kolaborasi kolaborasi yang bisa kita lakukan untuk bisa win-win solution antar dua negara dan lain-lain so ya mungkin itu salah satu alasan aku diterima tapi balik lagi yang tahu aku diterima itu karena apa secara spesifik rinci ya pastinya perwakilan Waisili oke okay, itu dia informasi seputar pendaftaran gimana cara bisa diterima dan untuk kamu yang pengen banget gabung di program Waisili aku dengan senang hati bisa bantuin kamu gitu ya bisa mentorin kamu bisa sharing-sharing aja hit me on pranal.link 
slash Bernhard Faras dan kontak aku aja feel free gitu ya nanti aku akan berusaha untuk membantu kamu sebisaku tapi sebelum kontak aku ada baiknya juga kamu subscribe channel ini kenapa? karena kalau udah subscribe terus nyalain lonceng kamu juga bakal banyak banget dapat info-info YCLI program-program lainnya yang aku pernah ikutin dan bahkan sharing-sharing yang lainnya yang pastinya aku akan selalu upload di channel ini terima kasih udah menonton konten ini aku Bernhard Faras inovator muslim Indonesia yang berbicara secukupnya melakukan yang terbaik dan berdoa lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Subscribe ke bern.id dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala app. Untuk video terbaru kamu bisa klik video di kanan atas dan untuk video rekomendasi bisa klik video di kanan bawah. Terima kasih.